ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಈ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದೋದು ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಓದ್ತಿರ ಬಿಡಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಹೇಳ್ದ್ರು ಹೇಳ್ದ್ರು ಹೇಳ್ದ ಇದ್ರು ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಓದೇ ಓದ್ತೀರ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓದಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಓದೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀವ ಅದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ದೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ಸರಿ ಓದಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದಿದಂತ ವಿಷಯ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಮೋದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಉತ್ತರ ನಾ ಬರೀರಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟೀಮ್ ಮೊದಲನೇ ಟೀಮ್ ಮೊದಲನೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಈ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಂತ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರಿಟಿ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಡ್ಬೋದು ಈ ಹೆಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಗುಣದ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸರಿ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೋರೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಈ ಕೋರೇಶ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ
ನಮ್ಮ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊರೆಸ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ಬ್ರದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ವಾರ ಇದೊಂದು ವಾರನಾ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನವಯೋಮಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರದು ನವಯೋಮಿ ನವಯೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಸರನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಆನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಗೌರವ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊರೆಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕ ಮಾನ ಕೊರೆಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಸ್ತಿವಾರನು ಹಾಕಿ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಜನರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವರ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನನಗ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾರಿಯದವರು ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಅವರೇ ತಾನೆ ಇದು ಯಹುದ್ಯರಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಅವರು ಪೊರೇಸ್ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ಬ ಬೇಲನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತವರು ಇವರೇನೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತ ಸಮಾರಿಯ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸಮಾರಿಯ ಪಟ್ಟಣದವರೇನ ಅವರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇವರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರ 
ಕೆಲವರು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋರ್ ಮುಂದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿದರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜರ್ಬೇಲು ಮತ್ತೆ ಯೋಶಿ ಯೋಶಿಯಾನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯೋಶಿಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಶಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನ ನಾವ್ಗೆ ಕಸ್ತಿಯ ಇವ್ರು ಕೋರೆಸ್ ರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ವಕೀಲರ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಹೇಳ್ಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅಸ್ತಿವರಣ ಹಾಕಿ ಈ ಆಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಈ ಮಾತು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸರಿ ಬರತ್ತೆ ನೀವು ಓದೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗೋ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅವರಿಬ್ರು ದರಿಯ ವೇಷನ್ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಹೊಳೆ ಆಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಮೂರು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು ತತ್ತೆನೆಯು ಶತಾರ್ಭೋಜನೆಯು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಧರಿವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಾಳೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುವಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಷ್ಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುಡ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಭಾರತೀಯ ದರಿಯವೇಶನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಬರುದು ಎರುಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಹೌದಾ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಬಿದೆ ಇದು ಎರುಸಲೇಮ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಸುಗನಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಧಾರೆ ವಿಷ ಮತ್ತೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಿಂತೈತಿ ಧಾರೆ ವಿಷ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ನಿಂತೈತ ಇಲ್ಲ ಬದ ದರಿಯ ವೇಷನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಕೋರ ಕೋರೆಸ್ ರಾಜ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ
ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ದರಿವೇಶನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ರ ಎಸ್ರ ಟಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೇಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರುಸಲಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುವವರು ಯಾವಾಗ ಕಪ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರುಸಲಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರುಸಲಮಿನವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಪ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 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 ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರುಸಲಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂರ ಹೇಳುವವರು ಏನಂತ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ಎರುಸಲಮ್ ನ ಇವ್ರ ಆಳೇ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಈ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಪ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜನ್ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥವಾಯ್ತ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರುಸಲಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಕೆಲವರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೀಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾಗ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ರಾಜರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇರ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಇರ್ಲಿ ಸುಂಕ ಮೂಲಕ ಇರ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಓ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎರುಸಲಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಪ್ಪ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಸರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಸುವಂತದ್ದು ದ್ರೋಹಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎರುಸಲೇಮನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಪ್ಪ ಸುಂಕ ತೆರಿಗಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಕೊಡಬೇಕ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಕೊನೆಗಾಣುವುದಾದರೆ 
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತರಬ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರದ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಸರಾಜ್ ಬೃಹತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಅದಕ್ಕ ಅದೇ ಅದು ಪೌಳಿ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮರ್ಯ ಒಂದು ರಾಜಕಂಠಕವಾದಂತ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆ ಆ ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಪ್ಪವನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದೇನೆ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಉತ್ತರ ಸರಿನ ತಪ್ಪಂತ ನೀವೇನಿ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ದೂರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಕತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕೊನೆಗಾಣುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಓಕೆನಾ ಅಥವಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು ಬಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಮುಗಿ ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ ಮುಗಿದ ತಲೆವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಡ್ಯಾಶ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎರಸಲ್ಮಿಗೆ ಕುಡಿ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಯಾವ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಅರಸನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಹುದ ಮತ್ತು ಎರಸಿನ ಮೇಲೆಯವರ ವಾಸ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಪಾದನೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಗನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಗಶ್ವೇರೇಶನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅಪ್ಪನೇ ಆಗಲಿ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋರೆ ಎಸ್ ಟಿಮ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದೀರಾ ಓಕೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೇಶನು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಕರ್ಯಾ ಯಾರ್ ಜಕರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೇಶ್ ಟಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನು ಅನೇಕ ಬರೇ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರ ಹೆಸರಾದವ್ರಿ ಬ್ರದರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾನೇಶಿಮಾರಿ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಸ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ನೆಬುಕತ್ ನೇಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರ ಸಂತತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಓಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಸ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಕಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಪಾಯಸ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಕಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬರುವ ತನಕ ಓಕೆ ಯಾರು ಬರುವ ತನಕ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಏನೈತಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬರುವ ತನಕ ಮಹಾಪರಿಷದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಜಕ ಬರುವ ತನಕ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಮೂಲಕ ದೈವ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಮಹಾಪರಿಷದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೇನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಊರಿಮ್ ತಿಮ್ಮು ತುಮಿ ಮಂದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕಲಾಡ್ತೀರ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಜ ಯಾಜಕ ಕಾಣದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಊರಿಮ್ ತಿಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಓದ್ತೀರ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅದೆಷ್ಟೊಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಊರಿಮ್ ತಿಮ್ಮಿ ಗುಡ್ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂಗಿ ಇಲ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಊರಿಮ್ ತಿಮ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರಾದ ಯಾಜಕನು ಬರುವ ತನಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಕೊನೆಕ್ಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ರ ಟೀಮ್ ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುವುದಾಗುವಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅರಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ 
ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದವರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅರಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಂಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ ಕೇಳಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರ ಇವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅಹ್ ಅರಸನಿಗೆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಇದು ರೇಹುಂ ತಿಮ್ಶನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಸಮಾರಿಯಾದವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸಮರಿಯದವರಂತ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ರಾ ಟೀಮ್ ಐವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊರೇಜ್ ಟೀಮ್ ನಲವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ 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 ಒಂಬತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಕೊನೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓದಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಈ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೀ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಇಸ್ರಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರೆಸ್ ಟೀಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಏನ್ ಇಲ್ದ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ನಮ್ ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತಿವ ಸೋಲ್ತಿವ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಊರಿನ ತುಂಬಿ ಏನೋ ತಂಗಿ ಏನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನನಗೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ ನಿಮ್ ತರ ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಮ್ಗು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಾಗ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೊಗದ್ರ ಸೊಗದ್ ಅಲ್ವಾ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಏನೋ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ 
ಯಾವ್ದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಧ್ಯಯನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ ಎಜ್ರ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಏನಿವೆ ಸೊನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮರೆಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಎರಸಲೇಮ್ ಅವರು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕರಿತೀನಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಯ್ತು ಏನ್ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಪಾಠ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೊರೇಶ ಏನ ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ರಿ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಓದಿದ ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇದು ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀರಾ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದಾಯ್ತು ಸದಳಿರುವಂತ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೇವ ದೇವರ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಕ್ ಬರ್ತಾ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಟ್ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ರ
ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬದ ಸರಿ 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 ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅದೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೊ ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟವರಿಗೂ ಅವರು ಕೆಲವು ತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಚಂದವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸರಿನಾ ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ ಕಟ್ಟ ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟ ಅದನ್ನ ತರಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತರಪಿಸಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಕೀಲರು ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂಥರ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಸ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಮೋಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಕೆಲವು ಇದು ಇದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂತ ಇದ್ದಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇ ಆಲಯ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರ ವರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ ಆಲಯನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದ್ ಆ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವರು ಹರ್ಷವಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅದ್ರ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಡ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹರ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಬಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲಯ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಜ್ಞವೇದಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಹರ್ಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದ ಏನಂತಾರ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಏನೇ ವರ್ಗ ಎಂತ ವರ್ಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿನ ಒಂದ ಒಂದು ಇದು ಮಾದರಿಯ ಬದುಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲಯ ಕಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೇನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ರದರ್ 
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಳವಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಇತ್ತು ವೀರಫ್ರಾಂಕ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅಂತರದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓದೋದ್ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಗೋನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವ್ರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದೇನ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸಿಂದ ಅಳತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಿದ್ದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರಾಲಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮೋನ್ ಸಾಲುಮೋನ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರ್ಗ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ ಇನ್ನ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅದು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಆ ಆತ್ಮೀಕ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಈ ನಾವು ದೇವರಾಳಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೇವಾಲಯ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ದೇವಾಲಯ ನಮಗೆ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅದೇ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಅಸ್ಥಿಬಾರ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಆಲಯ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕ ನಡಿಬೇಕು ವೃದ್ಧ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ಸೊ ಆಲಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೆರಿಸಮ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ 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 ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋರಿಶಲಾಜನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವರ ಇದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರದ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಇದ್ದರ ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಅವು ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಕ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಾಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಾಕ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರಾಗನ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಇದಾಕಿತ್ತು ಅಲ್ರಿ ಈ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಕೂಡ್ ಹೇಳಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಗ್ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರ ಆದ್ರ ನಾವು ಈಗ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನ ಸುರಂಗ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಗಮನದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಏನ್ ನಮ್ಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ನಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗ ಒಂದು ನನಗ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾನ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋರೇಶ್ ರಾಜ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋರು ಅವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೋರೇಶ್ ರಾಜನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಹ್ ಒಂದು ಅಗ್ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಜಕರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜರುಬ ಬೇಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಜರುಬ ಬೇಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಸಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಸ್ತಿಯ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾರ್ನು ಸೆರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರೇಶ್ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತರಿಸಿ ಅಪ್ಪಣೆ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬೇಲ್ ನ ಹತ್ರ ನಿಭಕೃತ್ ನೇಜರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊಲೋಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಯಶು ಕ್ರಿಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ದರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅಹ್ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಆಲಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಸಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಳೇದಿರ್ಬೋದು ಹೊಸದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನ
ಕೇಳೋರ್ಗಂತೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಬೈತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಏನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬಿಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗುಡ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ರು ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಳಿತೀರಾ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಳಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಲಿದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿಯೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕಲ್ತಿದೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಪರ್ಲಕ್ಕ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡಲ್ವ ಅವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ದಿರೋದು ನಮ್ ಕೈಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ 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 ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬ್ರದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕಲಿರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಸಹೋದ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶೋ ಅಪ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೀನ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಇದೀನಿ ಬಂದಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತೋರ್ಸಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇದ್ರು ಬರ್ಬೇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೇವ್ರ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೂ ದೇವ್ರ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನೀವ್ ಆಗಿಲ್ವಾ